హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇంజనీర్ తెలుగు ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ కోసం తెలుసుకోబోతున్నాం అనమాట హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అంటే ఏంటి అండ్ అందులో ఒక టైప్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ కోసం మనం తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్లీ వాట్ ఈజ్ ఏ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఏ ఎక్స్చేంజర్ ఈజ్ ఏ డివైజ్ విచ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ హీట్ బిట్వీన్ టూ ఆర్ మోర్ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అనేది రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఫ్లూయిడ్స్ మధ్యలో హీట్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ చేయడానికి ఉపయోగించే పరికరాన్ని మనం హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అని అంటాము అంటే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఫ్లూయిడ్స్ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే గ్యాసెస్ అండ్ లిక్విడ్స్ అనమాట ఈ లిక్విడ్స్ రెండు వేరు వేరు లిక్విడ్స్ కానీ రెండు వేరు వేరు గ్యాసెస్ కానీ లేదా ఒక గ్యాస్ నుండి ఇంకొక లిక్విడ్కి కానీ హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఉపయోగించే ఒక మిషన్ని మనం ఒక డివైజ్ని మనం హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అని అంటాం అనమాట దేర్ ఆర్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్చేంజింగ్ డివైజెస్ విత్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ అంటే మనం ఇండస్ట్రియల్గా వేరు వేరు డిజైన్స్లో చాలా రకాల హీట్ ఎక్స్చేంజెస్ అయితే వాడుతామన్నమాట సో అందులో ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే ఎక్స్చేంజర్ పేరు ఏంటంటే డబల్ పైప్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ డబల్ పైప్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ కోసం ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ ఇమేజ్లో కనిపిస్తుంది కదా ఇండస్ట్రియల్గా ఒక డబల్ పైప్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఒక పైప్ ఇన్ పైప్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ని మనం డబల్ పైప్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అంటాం నథింగ్ బట్ ఒక పైప్లో ఇంకొక పైప్ ఉంటుంది రెండు వేరు వేరు పైపుల్లో రెండు వేరు వేరు ఫ్లూయిడ్స్ వేరు వేరు టెంపరేచర్స్తో ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఆ ఫ్లో అయ్యి కాంటాక్ట్ అయ్యి ఒకదాని నుండి ఇంకొకటి హీట్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఈ డబల్ పైప్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ద డబల్ పైప్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఈజ్ ఇన్ ఇట్స్ సింప్లెస్ట్ ఫామ్ వన్ పైప్ హెల్డ్ కాన్సన్ట్రేట్లీ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఎ లార్జ్ పైప్ ద ఇన్నర్ పైప్ యాక్స్ యాజ్ ద కండక్టివ్ బ్యారియర్ వేర్ వన్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లోస్ త్రూ దిస్ ఇన్నర్ పైప్ అండ్ అనదర్ ఫ్లోస్ అరౌండ్ ఇట్ త్రూ ద అవుటర్ పైప్ ఫార్మింగ్ ఏ యాన్యులస్ స్పేస్ అంటే యాన్యులస్ స్పేస్ అండ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనం వీడియోలో చూద్దాం ఈ యానిమేషన్లో చూసినట్టయితే టూ ఫ్లూయిడ్స్ అయితే ఒక చోట నుండి ఇన్ అవుతున్నాయి అండ్ ఇంకొక చోట నుండి అవుట్ అవుతున్నాయి అంటే మీరు ఇక్కడ బాగా గమనిస్తే ఒక ట్యూబ్ అనేది ఇక్కడ నుండి ఇన్లెట్ వెళ్తుంది ఇంకొక ఇన్లెట్ వచ్చేసి పై నుండి ఇక్కడ నుండి ఫ్లాంజ్ నుండి వెళ్తుంది అనమాట ఈ పై నుండి వెళ్ళేది అవుటర్ సర్కిల్ అనమాట అంటే ఒక పైప్ లోపల ఇంకొక పైప్ పెడితే ఆ రెండు పైప్స్కి మధ్యలో వచ్చిన గ్యాప్లో నుండి ఈ ఫ్లూయిడ్ అనేది వెళ్తుంది అనమాట ఇట్ ఈ స్ట్రైట్గా వెళ్ళే ఫ్లూయిడ్ వచ్చేసి ఇన్సై ఇన్సైడ్ అంటే లోపల కో ఇన్సైడ్ అయి ఉన్న ఫ్లూ ట్యూబ్ నుండి ఫ్లూయిడ్ అనేది వెళ్తుంది అనమాట సో ఈ ఫ్లూయిడ్ ఇటు పక్క నుండి ఇన్ అయ్యి మళ్ళీ ఈ రెండో పక్క నుండి అవుట్ అవుట్ నుండి వచ్చేస్తుంది అనమాట అలాగే ఈ యాన్యులస్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆ రెండు ఆ రెండు పైపులకి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యాన్యులస్ అంటామో ఆ యాన్యులస్ స్పేస్లోని ఇంకొక ఫ్లూయిడ్ అయితే వెళ్తుంది అనమాట సో ఇలా రెండు ఫ్లూయిడ్స్ ఒకదానికి ఒకటి కాంటాక్ట్ అయ్యి హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అయ్యి హీట్ ఎక్స్చేంజింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఈ ఎక్స్చేంజర్లో సో దీన్ని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారంటే ఇండస్ట్రియల్గా ఇట్ ఈస్ యూజువల్లీ ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ డిక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఏ హాట్ ఫ్లూయిడ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ వెన్ ఫ్లోరైడ్స్ ఆర్ వెరీ లో అంటే ఎప్పుడైతే మీకు ఫ్లోరైడ్స్ అనేవి తక్కువగా ఉండి కూల్ చేయాల్సి వచ్చిందో ఒక ఫ్లూయిడ్ని అటువంటి కండిషన్లో మనం ఈ డబల్ పైప్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఆర్ పైప్ ఇన్ పైప్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఇందాక మీకు చెప్పిన విధంగానే ఒక పక్క కోల్డ్ ఫ్లూయిడ్ అంటే మిడిల్లో ఉన్న పైప్కి అంటే కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి ఉన్న పైప్ లోపల హాట్ ఫ్లూయిడ్ వెళ్తుంది చుట్టూ జాకెటెడ్ కూలింగ్ లాగా అంటే ఆ యానిల్లో స్పేస్లో కూలింగ్ వాటర్ లేదా లేకపోతే ఏదైనా ఒక కూలింగ్ ఫ్లూయిడ్ అనేది వెళ్తుంది అనమాట వెళ్ళి ఆ లోపల ఇన్నర్గా వెళ్ళే ఫ్లూయిడ్ని కూల్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట వెళ్ళే కొద్దీ అంటే ఒక పాయింట్ నుండి ఇంకో పాయింట్కి వెళ్ళే కొద్దీ టెంపరేచర్ అనేది డౌన్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అనమాట సో ఇలాంటి పర్పసెస్కి మనం ఈ డబల్ పైప్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట అండ్ ఫైనల్లీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈ ఎక్స్చేంజర్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అనేది మనం బుక్లో ఎంత చదివినా కూడా మనకి అర్థం కాదు అండ్ ఈ వీడియోలో నేను ఆ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఈ ఇందులో పార్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా అందులో కొన్ని పార్ట్స్ అనేవి మనకు మొదటి ఫస్ట్ టైం చదివినప్పుడు మనకి ఏం అర్థం కాదనమాట ఇండస్ట్రియల్గా
మీకు ఆ మధ్యలో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ని బయటికి లీక్ అవ్వకుండా అరెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో అలా అరెస్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ గ్లాండ్ అనేది ఉంటుంది సో మీరు గమనిస్తున్నట్టయితే ఇక్కడ ఒక గ్లాండ్ ఎలా అయితే ఉందో ఇక్కడ కూడా అలాంటి గ్లాండ్ ఇంకోటి ఉంది ఎందుకంటే దాని తర్వాత నుండి కాన్సన్ట్రేట్ అనేది లేదు ఓన్లీ ఇన్నర్ ట్యూబ్ మాత్రమే బెండ్ అయింది మళ్ళీ రెండో దాంట్లోకి వచ్చింది మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు ఇంకొక గ్లాండ్ అనేది మీకు ఇక్కడ పెడతారు అనమాట బట్ ఇక్కడ మీకు క్రాస్ సెక్షన్ అనేది కట్ చేసి చూపించారు కాబట్టి అక్కడ మీకు గ్లాండ్ అనేది కనిపించలేదు కానీ ఇక్కడ కూడా ఒక గ్లాండ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ ఈ ఎండింగ్లో ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా ఇంకొక గ్లాండ్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ పార్ట్ ఏంటి అంటే లోపల ఉన్న లిక్విడ్ని రెండింటి మధ్యలో ఉన్న లిక్విడ్ని బయటికి లీక్ అవ్వకుండా అరెస్ట్ చేసేదాన్ని ఈ గ్లాండ్ అని అంటాం సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఎక్స్చేంజర్కి ఈ గ్లాండ్ అనే పార్ట్ సో ఈ గ్లాండ్ అనేది లేకపోతే లిక్విడ్ అనేది కాన్సన్ట్రేట్ కా యాండ్లర్ స్పేస్లో ఉన్న లిక్విడ్ అనేది లీక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అసలు బయటకు వచ్చేస్తుంది కూడా సో ఈ గ్లాండ్ అనేది లీక్ అవ్వకుండా మనం ఎప్పటికప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి అనమాట సో ఈ గ్లాండ్ లీక్ అయితే మనకు ఫ్లూయిడ్ అనేది లాస్ అవుతూ ఉంటాము అండ్ ఇండస్ట్రీలో ఏ ఫ్లూయిడ్ని కూడా మనం లాస్ చేయకూడదు అనమాట సో కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి ఇంత క్లియర్గా ఉంటుంది మరి ఇది చూసినట్టయితే అవుటర్ పైప్ అవుటర్ పైప్ యొక్క ఇన్లెట్ అండ్ ఈ కిందని చూసినట్టయితే అవుటర్ పైప్ యొక్క అవుట్లెట్ అనమాట ఇది వచ్చేసి ఇన్నర్ పైప్ యొక్క ఇన్లెట్ ఇది వచ్చేసి ఇన్నర్ పైప్ యొక్క అవుట్లెట్ అనమాట సో ఈ రిటర్న్ బెండ్ అని ఉంది కదా ఇది ఓన్లీ సింగిల్ పైపే అనమాట ఇది ఓన్లీ వన్ పైపే బట్ ఈ కాన్సన్ట్రిక్ అనేది ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది అంటే ఈ స్పేస్ నుండి ఈ స్పేస్ మధ్యలోనే ఆ కాన్సన్ట్రిక్ అనేది అంటే అవుటర్ ట్యూబ్ ఇన్నర్ ట్యూబ్ రెండు కలిపి ట్యూబ్ ఇన్ ట్యూబ్ ఉంటాయి అనమాట ఇక అడ్వాంటేజెస్లోకి వెళ్ళినట్టయితే సింపుల్ ఇన్స్టాలేషన్ అనమాట సో సింపుల్గా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు ఎక్కడైనా సరే అండ్ తక్కువ కాస్ట్ అనమాట అంటే ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది క్లీనింగ్కి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ దీని రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ చేయొచ్చు తక్కువ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అనమాట డిసడ్వాంటేజెస్ చూసుకున్నట్టయితే కొంచెం ఎక్కువ డిసడ్వాంటేజెసే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఈ ఎక్స్చేంజ్ రేర్గా యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఎక్కువ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అనేది దీంట్లో ఉండదు అనమాట తక్కువ అంటే కూలింగ్ పర్పసెస్కే మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే దీని డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే ఎక్కువ ఫ్లోర్ స్పేస్ కావాలి దీనికంటే ఒక చోటు నుండి ఇంకో చోటుకి కూల్ చేయాలి అంటే తక్ ఎక్కువ టెంపరేచర్ చేంజ్ రావాలి అంటే ఎక్కువ ఫ్లోర్ స్పేస్ అనేది ఉండాలి తర్వాత మ్యాక్సిమం లీకేజెస్ అనమాట ఇందాక చెప్పాను కదా గ్లాన్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు లీక్ అయిపోతూ ఉంటాయి దాన్ని టైట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో ఇదే ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి పది మందికి షేర్ చేయండి అండ్ వాళ్ళు కూడా షేర్ చేయమని అడగండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్